Всем привет на канале Дендробен из Сталинграда. Как всегда, коротенькое видео. С чем я иду в зиму? В прошлом году у меня было видео Готов я к 2018 году. А это вот в зиму я иду. Будем считать, не готов я еще к 2018 году. Я иду в зиму. Вот у меня 16 ящиков маточника. Вот я сейчас только покормил. Давай заглянем просто так подыми. Вот 16. Вот я его только покормил, этого маточника. Вот такой маточник. Вот, я его только, этого только пересадил. Вот. Короче, 16 ящиков маточного червя у меня. Вот, 4 стопки. По 4, это, да, по 4. И уже начал из яселек посадку вот такого вот ювенильчика малька. Тоже только покормил, не знаю, будет что видно, нет. Ну, вот он. Вот. Вот я начал. Для чего я сейчас начал? Для того, что мне постоянно нужен малек. Вот я посадил в огромном количестве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ящиков. Сентябрь, октябрь. Эти четыре ящика я оставил экспериментальные. Ну и как бы этот червячок уйдет. Нет, те экспериментальных уже нету. Это вот другие. На эксперименты оставил здесь вот пару килограмм. Сажал сюда малечку по 330 грамм. Вот такого вот малечек здесь. Вот он кормится, начал выходить. Вот такой малечек. Подросток. Подросточек. Тоже почти подросток. Ну, будем считать подросток. Я оставил 2 килограмма примерно здесь по 330 сажал. Он просидел уже. А я только посадил его 10 числа. Ну, я думаю, здесь вот к следующей пересадке будет по полкило. Вот пару килограмм всего оставил. А остальное вот, я уже сказал, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ящиков. Уже только начал я сажать из яслей. Сейчас миленько развернется. Вот, вот мои ясельки. Сюда я складываю коконы. Отсюда потом начинаю выбирать. Они у меня сидят две недели. И я их заселяю. Вот я отсюда же выбираю коконы на... для клиента. Вот с чем я, коротенькое видео, с чем я иду в зиму. Решил я, что не в коня корм, не надо его много кормить. Было очень много. Слава Богу, все, сезон практически закончен. Слава Богу, все ушло. Единственное, говорю, вот остался, и то я, это майские, вот было их 8 ящиков. На четырех я экспериментировал, и эти четыре еще вот оставил. Ну, эти гримыки у меня, они все пережили уже. <смех> Всякие эксперименты. Ну, вот с чем я иду в зиму. В маточник, главное, сформирован маточник. Маточный червячок весь неплохой. И вот он, ну давай еще. Вот он еще, сейчас краешку посмотрим. Главное, сформирован маточный червь. Вот такой вот червячок. Это главное. Вот он. Вот они, красавчики. Субстрат только поменял, чумазы, ну, видны. В среднем червячок маточного червя. Я держу его строго. Ну, вот по этому ящику. 250 штук, 620. Там 660. Здесь помельче, 520. В среднем держу вот 2,5 грамма, получается, да? Да, 2,5 грамма. Вот в среднем я стараюсь... Это самая его такая... Два с половиной, три там. Да, ну, три, даже может быть побольше. Это самая производительная его масса червячка. Он хорошо кидает коконы. Да, кстати, вот эти ящики. Я сегодня какие? Вот они. Раз, два, три ящика. Я сегодня отсеял. 
миленько выбирает коконы. Посчитаем. Интересно. Вот здесь масса средняя такая. 540, 560, 520 грамм. По 250 штук везде. Посчитаем, сколько они нам приносят коконов. Мы делали такой эксперимент. Было тогда 18-19, по-моему, один червячок приносит. Сейчас еще раз. Для чего мы это сделаем? Немножечко поработаем, миленькое поработаем. Для того, чтобы я их потом кидаю в ясли, я буду знать примерное количество на ящик. Здесь вот эти вот сидят сентябрь, октябрь. Огромное количество. Да, сентябрь, октябрь. Вот три октябрь и четыре сентябрьских. Ну, тяжеловато будет потом их расселять. Примерно будем знать, какое количество. Сколько я ящиков отсеял, закинул, я буду знать. Примерно сколько там коконов. Ну, эти придется расселять по весу. Как а эти, да, теперь будем выгонять до определенной массы. И как мы всегда делали, 120 грамм, тысячу с лишним штук. И потом пополам. Все, всем пока. Счастья, любви, здоровья, удачи. И терпения в нашем нелегком деле.